പക്ഷേ ഈ ദരിദ്രവാസ ലുക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ലീൻ ആൻഡ് ഹംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദരിദ്രവാസ ലുക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഒരു വിഗർ ഈ മീഡിയ രംഗത്ത് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അത്ര എനിക്ക് യോജിക്കുന്നില്ല വയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അവർ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ തൊട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അമിത് മാലവ്യ അമിത് മാളവ്യയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വയർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അമിത് മാളവ്യ മന്ത്രിയല്ലോ കയറി ഒരു പൂശു പൂശി അലിയൽ എന്ത് ഞൊട്ടാനാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ബട്ട് ഹി ഈസ് എ മേജർ ഫിഗർ ഹു വാസ് യു നോ മോർ ദാൻ വയർ ഹി വാസ് അറ്റാക്ക് ബൈ നൺ അതർ ദാൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി ഈ പറഞ്ഞ അമിത് മാളവ്യയുടെ ഒരു വീരസ്യവും അവിടെ ചിലവായില്ല അമിത് മാളവ്യ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർഡ് സ്വാമി പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമിത് മാളവ്യയെ കൂട്ടിയത് അതിൽ കൂടുതൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസിലെ ഹിരേൻ ജോഷിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു സ്വാമി നത്തിങ് ആൻഡ് പെനറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവർക്കൊരു സിഗ്നലായിരുന്നു വയറിന് ഇവരെയൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പക്ഷെ അവർ തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് സ്വാമി ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്വാമി വേറൊരു വേറൊരു പോക്കാണല്ലോ ഈ ചുറ്റിയൊക്കെ അടിച്ചേ വിടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം സ്വാമിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദേവിൽ നോൺ ടച്ച് സ്വാമി ബട്ട് വയറ് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചടിച്ചു ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൺ ഇപ്പോൾ ഓണസ്റ്റ്ലി വയർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം സ്മൃതി ഇറാനിയെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിതിൻ ഗഡ്കരിയെ പറ്റിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടും ഇത്ര കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടും ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അമിത് മാളവ്യ ഞാനത് ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പറയുന്നത് ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേച്ചർ വിത്തിൻ ദ പാർട്ടി അതിനകത്ത് അമിത് മാളവ്യ ഇവരെക്കാൾ മുകളിലാണ് എന്നതാണ് സത്യം അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടിയുടേതായ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദ ദ റോൾ ദ പ്ലേ വിത്തിൻ ദ പാർട്ടി അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഹെറാർക്കി ഉണ്ടാകും അയാൾ പബ്ലിക് ഫിഗർ ആകണമെന്നൊന്നുമില്ല മന്ത്രി ആകണമെന്നുമില്ല പക്ഷേ അയാളെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിവരറിയും ആ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഏർപ്പാട് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ എലഫൻറ്റ് ഹെഡ് റൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും ആനത്തിലവട്ടം ആനന്ദനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടി പൊട്ടിത്തെറിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫിഗറാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിയല്ല എം എൽ എ അല്ല കാര്യമൊക്കെ ശരി ബട്ട് ഈസ് ഒരു ഒരു ഈസ് സംബഡി ഇൻ ദ പാർട്ടി അങ്ങനെ എല്ലാ പാർട്ടികളിലും ഈ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദന്മാരുണ്ട് അവരെ തൊട്ട് അവരാരും അല്ല നമുക്ക് തോന്നും അവരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വയർ ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ കാണുന്നത് അത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അധികമൊന്നും അത് പോവുകയില്ല ഇപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ സിദ്ധാർത്ഥ ഭരതരാജൻ എം കെ വേണു എൻ്റെ വൺ മോർ ലേഡി അവരുടെ വീടുകളിൽ റെയ്ഡ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ ആ കേസ് അങ്ങനെ അങ്ങ് മുന്നോട്ടൊന്നും പോകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ഡിഫമേഷൻ കേസിൽ ഇതുപോലെ ഫോൾസായിട്ട് ഫാബ്രിക്കേഷൻ നടന്നു എന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ബട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം സിദ്ധാർത്ഥ ഭരതരാജനെ ദേടിക്കുന്നുണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥ ഭരതരാജൻ ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ നൗ അയാൾ മറ്റേതോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമേരിക്കയോ സമ്മതർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്ത ആളാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്താണെങ്കിൽ സിദ്ധാർത്ഥ പറയുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പാക്ക് ചെയ
കൊട ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയൊന്നും മോദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല അവൻ വയറ് വരുത്തിയതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ഡാമേജ് എൻ ഡി ടി വി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വലിയ ഫ്രോഡ് കോടിക്കണക്കിന് വേണ്ട ഫ്രോഡ് എൻ ഡി ടി വി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എൻ ഡി ടി വിയുടെ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അവർ സന്തോഷമായിട്ട് കറങ്ങി നടപ്പുണ്ട് അവരാരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചിട്ടുമില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു തവണയോ മറ്റോ പ്രണോയ് റോയുടെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ വേറൊരു റോയ് അവരുടെ വീട് എന്തോ റേഡി ചെയ്യുകയോ മറ്റോ ചെയ്തു ഇ ഡി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഇവനെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഇന്നിപ്പോൾ മെറ്റ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് മലയാളിയാണ് അയാൾ അജിത് മോഹൻ അയാൾ രാജിവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടി വിയിൽ ഫ്ലാഷ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതുമായിട്ട് വയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണോ എന്നറിയില്ല കാരണം അതിൽ മെറ്റ ഇന്ത്യ ഇൻവോൾഡ് ആയിരുന്നല്ലോ അതിൽ അവരുടെ ആ മെയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് മെയിൽ സിദ്ധാർത്ഥ പുരധരായും കാണിച്ചു അത് ഫേക്ക് മെയിലായിരുന്നു ഏതായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്ഷീണം മെറ്റായിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ പേരിലാണോ ഇയാളുടെ രാജി എന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും ഗ്രേറ്റർ ഡാമേജാണ് എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ എൻ ഡി ടി വി ചെയ്തത് ബട്ട് എൻ ഡി ടി വി ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ദേ വെർ വെരി നൈസ് വിത്ത് അമിത് മാളവിയാൻ ദേ നോ ഹു ഈസ് ഹു ഇൻ മോദീസ് ക്യാബിനറ്റ് ആൻഡ് ജെ പി നഡാസ് പാർട്ടി ആരെ തൊടാം ആരെ തൊട്ടുകൂടുക എന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തൊടാവുന്നവരെ മാത്രമേ അവർ തൊട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അവരുണ്ടാക്കിയ ഡാമേജ് അതിഭീകരമാണ് വയറിനെ ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചേക്കാം സാർ ഈ ഞാൻ എൻ്റെ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഇ എൻ വൈയും ഇ ഡബ്ല്യു സി ഓഫീസ് ഈ രണ്ട് ഓഫീസുകളിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റിസപ്ഷനിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ അവിടെ ഇരിക്കുകയോ ചെല്ലിയിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടെ വരാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആ റിസപ്ഷനിലെല്ലാം റൺ ചെയ്യുന്ന ടി വി എൻ ഡി ടി വി തന്നെയാണ് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒരിക്കൽ ഇ എൻ വൈയിൽ അവരുടെ ആ റിസപ്ഷൻ ആ പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു വൈ ഡി യു സ്റ്റേ യു ഷോ ഒള്ളി ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ വെന്നോർ ഐ ഹവ് കം യർ ഐ ഹവ് സീൻ ഒള്ളി ദിസ് എൻ ഡി ടി വി ചാനൽ അല്ല അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതാണ് സാറിന് വെക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെന്താ അങ്ങനെ വല്ല ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഹെസിറ്റൻലി ദാറ്റ് ലേഡി സം ഹു ടോൾ മീ യെസ് വി ഹാവ് എ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് പ്ലേ ഒള്ളി ദിസ് എൻ ഡി ടി വി ചാനൽ ഇത് ഇ എൻ വൈയുടെ ഓഫീസിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്യൂറിയസ്ലി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ പി ഡബ്ല്യു സിയുടെ ഓഫീസ് പോയപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം ഞാൻ വളരെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ചിരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചു ദേ ഓൾസോ ഹാവ് എ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ that this particular channel has to be playing all the time when you accident light yochana appo idokke ivarde ek link evadakke kedakkunu ennu aalochichu nokki adu or propaganda aanennullavaram 100% clear aanu appo avade vannirikkunna aalkare influence cheyanodayirikkam 